বাংলা মানবতা সমাধান রজুলুন <tos> সম্মানিত দর্শক মন্ডলী প্রশংসা আল্লাহর জন্য শান্তি অবতীর্ণ হোক আল্লাহ রাসুলের উপর সাল্লাহ আলহ সাল্লাম আমরা যদি আমাদের পরিবারকে আদর্শ করতে না পারি তাহলে আমরা জান্নাত লাভ করতে পারব না জান্নাত লাভ করার জন্য পরিবার আদর্শ হওয়া একান্ত জরুরি পরিবারকে আদর্শ করে গড়ে তোলার একটি বড় মাধ্যম হচ্ছে সালাম বিনিময় এই মর্মে আল্লাহ তালা বলেন যদি তোমাদেরকে সালাম প্রদান করা হয় তাহলে তোমরা তার চেয়ে উত্তম উত্তর দাও অথবা যা বলেছে হুবাহু তাই বলো আল্লাহ তালা অত্র আয়াতে সালাম দাতা যা বলেছে তার চেয়ে উত্তম দিতে বলেছেন অথবা যা বলেছে সালাম দাতা সেটাই দেওয়ার জন্য আল্লাহ তালা বলেন আমরা উত্তম কিভাবে দিতে পারি সালাম দাতা যদি বলে আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ তো আপনি বলবেন ও আলাইকুম সালাম ও বারাকাতহু পর্যন্ত শব্দ বিশুদ্ধ এবং বারাকাতহু পর্যন্ত বললে তিরিশ নেকি হবে তবে আমরা কোনো কোনো শব্দে পেয়েছি কোনো কোনো হাদিসে পেয়েছি অমাঘ ফেরাত শব্দ পর্যন্ত বলা যায় যে বর্ণনা দ্বারা মাঘ ফেরাত প্রমাণিত সে বর্ণনা ঠিক নয় এই জন্য আমাদেরকে এই মাঘ ফেরাত শব্দটি ব্যবহার করতে হবে না তিনটি শব্দ বলার অনুমতি রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের নিকট থেকে পাচ্ছি মাঘ ফেরাত শব্দ বলার কোনো প্রমাণ নেই সহি শুদ্ধ সূত্রে এই জন্য অবশ্যই তা পরিহার করতে হবে বললে নেকির স্থানে গুনা হবে এটাই ঠিক তবে আল্লাহ তালা প্রদানকারী যা বলেছেন তা হুবাহু আমরা বলতে পারি সম্ভব পর চেষ্টা করতে হবে যা বলেছেন তার চেয়ে উত্তম বলা আবু সাঈদ খুদরি রাজি আল্লাহ তালা আনহ বলেন রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন তোমাদের জন্য রাস্তায় বসা ঠিক নই তোমরা রাস্তায় বসা থেকে বেঁচে থাকো সাহাবিগণ বললেন আল্লাহর নবী আমাদের যদি রাস্তায় বসা জরুরি হয়ে যায় আমাদের যদি রাস্তায় বসতেই হয় তাহলে আমাদের করণীয় কি রাসুল সাল্লাম বললেন যে তোমরা যদি রাস্তায় বসে কথা বলতে চাও তাহলে ও তো হাক্কা তারিখ রাস্তার হক প্রদান করো সাহাবিগণ বলেন আল্লাহর নবী রাস্তার হক কি যেটা আমাদেরকে প্রদান করতে হবে আল্লাহর নবী বললেন গাজুল বাসার চক্ষুকে নিচু করতে হবে গাজুল বাসারে চক্ষু নিচু করতে হবে অকাপুল আজা হাতকে অন্যায় থেকে বিরত রাখতে হবে অরাদ্দুস সালাম সালামের উত্তর দিতে হবে অমর বিল মারুফ ভালো কাজের আদেশ করতে হবে অনহানিল মুনকার মন্দ কাজের নিষেধ করতে হবে আল্লাহর নবী বলেন রাস্তায় বসলে এই পাঁচটি কাজ করতে হবে সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আমরা কাজ পাঁচটি সিরিয়াল অবগত হয়ে যাই এক নম্বর আল্লাহ রসুল বলছেন যে রাস্তায় বসলে চক্ষু নিচু রাখতে হবে চক্ষু নিচু রাখার পরিণাম হচ্ছে জান্নাত আল্লাহ রসুল বলেছেন তিন শ্রেণীর চক্ষু জাহান নামে যাবে না 
তার এক শ্রেণীর চক্ষু হচ্ছে যে আল্লাহর ভয়ে কাঁদে এক শ্রেণীর চক্ষু হচ্ছে আল্লাহ রাস্তায় পাহারা দেয় এক শ্রেণীর চক্ষু হচ্ছে বেগানা নারীকে দেখে নিচু হয়ে যায় যে চক্ষু বেগানা নারীকে দেখে নিচু হয়ে যায় সেই চক্ষুই জান্নাতে যাবে জাহান নামে যাবে না আর এখানে আল্লাহর নবী বলছেন রাস্তার পাঁচটি হক আদায় করতে হবে তার একটি হক হলো চক্ষু নিচু করা রসুল সাল্লাম বলেন তোমাদের কোন ব্যক্তি যদি ছয়টা জিনিসের জিম্মেদারি নিতে পারে তাহলে আমি তাকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার জিম্মেদারি নিলাম এক কথা বললে সত্য বল অফ হয়ে যাও আদম ওয়াদা করলে পূর্ণ করো আমানত রাখলে সময়ে তা প্রদান করো অহফাজু ফরু যকুম লজ্জা স্থানকে কন্ট্রোলে রাখো গুজু আবসা রকম চক্ষু নিচু করো অকুফ আয় দি একুম হাতকে সং বরণশীল করো এই ছয়টা জিনিসের কেউ যদি জিম্মেদারি নিতে পারে তা আল্লাহর নবী বলছেন আমি তাকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে জিম্মেদারি নিলাম আমি তাকে জান্নাতে নিয়ে যাব রাসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম এখানে ছয়টির একটি বলেছেন চক্ষু নিচু করা চক্ষু নিচু করলে মানুষ জান্নাত লাভ করতে পারবে এ কথা আল্লাহর নবী বলছেন সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আল্লাহর নবী রাস্তার পাঁচটি হক প্রদান করতে বললেন তার একটি বললেন চক্ষু নিচু রাখা একটি বললেন হাতকে সংবরণশীল করা অবশ্যই হা দিয়ে কাউকে কষ্ট দেওয়া যাবে না আল্লাহর নবী বলেছেন মানসালেম আল মুসলেম মুসলমান তো সে ব্যক্তি যার হাত থেকে যার মুখ থেকে অন্যজন নিরাপদে থাকে এমন ব্যক্তি মুসলমান আল্লাহর নবী বলছেন যে রাস্তায় বসলে পাঁচটা জিনিস জরুরি তার একটি হচ্ছে যে হাতকে সংবরণশীল রাখতে হবে সুযোগ পেলে হাত ব্যবহার করা যাবে না রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বললেন রাব্দুস সালাম সালামের উত্তর দিতে হবে এটাই হচ্ছে আমাদের আলোচনার সাথে সম্পৃক্ত জরুরি কথা আমি বসে আছি রাস্তায় আমাকে মানুষ সালাম দিবে এ কথাই ঠিক আমাকে সেই সালামের উত্তর দিতে হবে রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন ইয়া উদহ এ যা মারে যা অসুস্থ হলে দেখতে যেতে হবে এটা হক আমি অসুস্থ আপনি আমাকে দেখতে আসবেন কেউ বলবে যে দেখতে যান আমি ডেকে পাঠাবো যে একটু আমাকে দেখে যান এটা নয় এটা একজন আর একজনের কাছে হক রেখে দিয়েছে দেখতে গেলে সুবিধা আছে লাভ আছে এটা তো আল্লাহর দয়া আল্লাহর নবী বলছেন কেউ যদি সকালে দেখতে যাই তাহলে বিকেল পর্যন্ত সত্তর হাজার ফেরস্তা তার জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমা চাইতে থাকে তিনি বলেন ওয়ামুর বিল মারুফ ভালো কাজের আদেশ করতে হবে রাস্তায় যাচ্ছে যদি আমরা কাউকে অন্যায়ের সাথে জড়িত দেখি তাহলে অবশ্যই তাকে ওই মন্দ থেকে নিষেধ করব আর ভালো কাজের আদেশ করব যদি কথা বলার সময় পাই তাহলে তাকে একটা ভালো কাজের আদেশ করব একটা ছোট কথাটা তো বলতে পারি যাকে আমি রাস্তায় দেখছি একটু শুনুন আপনি যদি সুরা এ ক্লাস তিনবার পড়েন তাহলে কোরআন মাজিদ পড়ার সময় নেকি হবে এই যে একটা ভালো কাজের আদেশ হয়ে গেল আর যাকে আমরা রাস্তায় মন্দ কাজের সাথে জড়িত দেখতে পাচ্ছি তাকে আমরা বলব যে এ কাজ ঠিক নয় এটা মন্দ তখন সে মন্দ থেকে বিরত থাকবে সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী রাসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লাম বলেছেন তোমরা ইমানদার হতে পারবে না যতদিন পর্যন্ত তোমরা পরস্পর ভালোবাসা না গড়াচ্ছ আপসে ভালোবাসা না গড়া পর্যন্ত তোমরা ইমানদার হতে পারবে না আমি কি তোমাদের একটা কাজের কথা বলবো না তোমরা যদি সেই কাজ করতে পারো তাহলে তোমাদের আপসে ভালোবাসা গড়ে যাবে এ কথা বলার পরে আল্লাহ রসুল বললেন আফসুস সালাম আবাই না কুম আপসে সালাম বিনিময় করা আল্লাহর নবী বললেন তোমরা জান্নাতে যেতে পারো না লা তাদ খুলনাল জান্না হাতা তু মেনুম তোমাদের জান্নাত নেই যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা ইমান না এনেছ 
ولا تو منو حتى تحب আর তোমরা ইমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আপসে ভালোবাসা না গড়িয়েছো তোমাদের আপসে ভালোবাসার একটি কথা আমি বলে দিই সেটা হচ্ছে আফসুস সালাম আবাই না কম তোমরা পরসে পরস্পর আপসে সালাম বিনিময় করা যদি পরস্পর আপসে সালাম বিনিময় করতে পারো তাহলে ভালোবাসা গড়ে যাবে জান্নাতে যাবে সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আমরা কিছু সময়ের জন্য বিরতিতে যাচ্ছি আশা করি আপনারা ধৈর্য ধারণ করে অপেক্ষা করবেন বিরতির পরে এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমরা আলোচনা করব আসসালামু আলাইকুম রহমাতুল্লাহ जहांगी হারুন হুসেনের উপস্থাপনায় কিভাবে আমাদের ছোট বড় পা বয়ে আনে আমাদের অকল্যাণ দেখুন পাপের অশুভ পরিণতি প্রতি বৃহস্পতিবার রাত আটটায় আপন সম্প্রচার সকাল সাড়ে ছটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় দ্বিধা দ্বন্দ্ব মূল্যবোধের অভাব প্রকৃত বিশ্বাসের অভাব অসচেতন জীবন যাপন ধর্মকে ভুলভাবে তুলে ধরা ধর্মীয় গ্রন্থের পরিবর্তন এবং সংস্করণ যথাযথ তথ্য পেতে সকল ক্ষেত্রে আমি সংগ্রাম করছি সত্য প্রকাশ করতে কারণ এটা যেন আপনার অধিকার আর আমার দায়িত্ব সত্যটা বলা দেখুন সত্য উন্মোচন প্রতি শুক্রবার থেকে বুধবার রাত নটায় আপন সম্প্রচার সকাল সাড়ে সাতটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় এমন ঘটনা যার মধ্যে নিহিত আছে আল্লাহর নির্দেশ হাসান জামিল মুখলেসুর রহমান মাদানি আহমদুল্লাহ বিন মোহাম্মদ লাবর হুসেন মুফতি কাজী মোহাম্মদ ইব্রাহিম হারুন হুসেনের উপস্থাপনায় কিভাবে মমিন আল্লাহর দয়া অর্জন করেন বোঝার জন্য দেখুন গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান কোরআনের কাহিনী পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায় আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আপনারা অপেক্ষায় বসে আছেন এই জন্য আমরা আপনাদের শুক্রিয়া আদায় করি আল্লাহ আপনাদেরকে যাচাই খায়ের দান করুক আমরা এ ব্যাপারে আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্যবহল আলোচনা পেশ করব ইনশাল্লাহ আজিজ আবু হরায়রা রাজি আল্লাহ তালা আনহ বলেন রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেছেন যারা আরোহণ হয়ে চলছে তারা সালাম দিবে পায়ে চলা ব্যক্তিকে যারা পায়ে হেঁটে চলছে তারা সালাম দিবে বসে থাকা ব্যক্তিকে আর কম সংখ্যক মানুষ সালাম দিবে বেশি সংখ্যক মানুষকে আবু হরায়রা জি আল্লাহ তালা আনহ বলেন রসুল সাল্লাহ আলহ ওসাল্লাম বলেছেন ইসলেম সাগির আল কবিরে ছোট সালাম দিবে বড়কে ওয়াল মার আল আল কায়েদে চলা ব্যক্তি সালাম দিবে বসে থাকা ব্যক্তিকে অল কালিল আল আল কাসিরে কম সংখ্যায় যারা আছে তারা সালাম দিবে যারা বেশি সংখ্যায় আছে তাদেরকে অত্র হাদিসে বোঝা যাচ্ছে যে আল্লাহর নবী বলছেন ছোট সালাম দিবে বড়কে আবু হরায়রা রাজি আল্লাহ তালন বলছেন যে মাররা রসুল্লাহ সাল্লাম বে গিলমান ফা সাল্লাম আলহিম 
আল্লাহর নবী ছোট ছোট ছেলেদের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি তাদেরকে সালাম দিলেন তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে বড় মানুষও ছোট ছেলেকে সময়ে সালাম দিতে পারে এটা একটা প্রশিক্ষণমূলক হবে বাচ্চা তারা যেন সালাম দিতে শিখে এ কারণে হবে পরিবেশকে সুন্দর করে গড়ে তোলার জন্য অবশ্যই বড় ব্যক্তি ও ছোট ব্যক্তিকে সালাম দিতে পারে যা বোখারি মুসলিমের এই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী মারা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বিন্নে সাহেব সাল্লাম আলাই না আল্লাহর নবী একদা কিছু মহিলার নিকট দিয়ে পার হচ্ছিলেন তখন তিনি তাদেরকে সালাম দিলেন বোখারি মুসলিমের এই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে পুরুষ ও নারীদেরকে সালাম দিতে পারে উম্ম হানি রাজি আল্লাহ তালা আনহা একদা রাসুলের বাড়িতে আসলেন তখন আল্লাহ রাসুল গোসল করছিলেন ফাতেমা রাজি আল্লাহ তালা আনহা কাপড় দিয়ে ঘেরে দিয়ে গোসলের ব্যবস্থা করেছিলেন উম্ম হানি রাজি আল্লাহ তালা আনহা আল্লাহ রাসুলকে সালাম দিলেন এতে বোঝা যায় যে নারী ও পুরুষকে সালাম দিতে পারে পুরুষ যেমন নারীকে সালাম দিতে পারে নারীও তেমন পুরুষকে সালাম দিতে পারে পরস্পরে তাদের সালাম বিনিময় হবে তবে ফেতনার কোনো আশঙ্কা থাকলে অবশ্যই তা থেকে বিরত থাকতে হবে ফেতনার যদি কোনো সম্ভাবনা মনে হয় তাহলে তা থেকে বিরত থাকার প্রাণপণে চেষ্টা করতে হবে কেননা ফেতনা বড় ভয় ফেতনাই বড় বিপদ ফেতনায় মানুষের সমস্যাকে টেনে নিয়ে আস সালাম দেওয়া যায় আমরা এই পথ অবলম্বন করতে পারি এটাই ঠিক আবু হরায়রা রাজি আল্লাহ তালা আনহ বলেন রাসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম বলেছেন একজন মুসলমান আর একজন মুসলমানের ওপরে ছয়টি হক রাখে এটা জরুরি হক মানে আপনাকে ইচ্ছাই হোক আর অনিচ্ছাই হোক পূরণ করতে হবে কেউ পূরণ করতে বলবে তারপরে আপনি পূরণ করবেন এটা কথা নয় আমার আর আপনার ইচ্ছার সুযোগ নেই সময় আসলে সেটা পূরণ করতে হবে এটাই বিধান রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন অসুস্থ হলে দেখতে যেতে হবে এটা বিধান এটা হক আমি অসুস্থ আপনি আমাকে দেখতে আসবেন কেউ বলবে যে দেখতে যান আমি ডেকে পাঠাবো যে একটু আমাকে দেখে যান এটা নয় এটা একজন আর একজনের কাছে হক রেখে দিয়েছে দেখতে গেলে সুবিধা আছে লাভ আছে এটা তো আল্লাহর দয়া আল্লাহর নবী বলছেন কেউ যদি সকালে দেখতে যাই তাহলে বিকেল পর্যন্ত সত্তর হাজার ফেরেস্তা তার জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমা চাইতে থাকে আল্লাহ লোকটা খুব ভালো কাজ করেছে তুমি তার প্রতি দয়া করো আল্লাহ লোকটা খুব ভালো কাজ করেছে তার প্রতি তুমি রহম করো তাকে তুমি ক্ষমা করো দেখতে যাওয়া কাজ খুবই ভালো দেখতে গিয়ে এত নেকি হবে এটা আল্লাহর দয়া তাছাড়া আল্লাহর নবী বলছেন যে একজন আর একজনের উপরে হক রাখে যে দেখতে যেতে হবে কিন্তু দেখতে গেলে যেটা সুবিধা সেটা আল্লাহর একটা দয়া আর আমরা যারা দেখতে যাচ্ছি এতে যার নিকটে গেছি তারও একটা সুবিধা আছে আমরা তার পাশে গিয়ে বলবো লাবাস তাহর ইনশা আল্লাহ কোনো অসুবিধা নেই ভালো হয়ে যাবে এটা কি তার জন্য করলেন নয় আমরা তার গায়ে হা দিয়ে বলবো আজিবিল বাস রব্বর নাস অসফায়ন্তা সাফিলা সেফাইলা সেফাওকা সেফাউন লাই গদর সাকাম আজিবিল বাস আল্লাহ তুমি রোগকে দূর করো আজিবিল বাস রব্বর নাস আপনি হচ্ছেন মানুষের প্রতিপালক অসফে আপনি আরোগ্য দান করেন আন্তা সাফি আপনি আরোগ্য দাতা লা সেফা কোনো আরোগ্য নেই ইলা সেফাওকা সেফন আপনার আরোগ্যই হচ্ছে চূড়ান্ত আরোগ্য আমরা যদি এই কথাটা বলি তাহলে তার জন্য অনেক কল্যাণ হয়ে গেল তার জন্য সুবিধা হয়ে গেল সে জান্নাতের ফল ভোগ করতে পারবে তাহলে ছয়টি হকের একটি হক পূরণ করলে আমরা যে যাচ্ছি দেখতে তারও সুবিধা আর যাকে দেখতে যাচ্ছি তারও সুবিধা পরস্পরে আমাদের সবারই অনেক অনেক সুবিধা আর আরেকটা হয়ে যাবে যে রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম যে জিম্মেদারি পালন করতে বলেছেন সেটা আমাদের পালন হয়ে গেল তিনি বলেন অয়া সাধু হয়ে যা মাতা কোনো মানুষ মারা গেলে তার জানা যায় উপস্থিত হতে হবে এটা একটা জরুরি জিম্মেদারি 
আমি আপনাকে খবর দিব তারপরে আপনি আসবেন এ কথা আল্লাহর নবী বলেন না আল্লাহ নবী বলছেন যে মানুষের উপরে মানুষের ছোটা হক তার একটা হচ্ছে মারা গেলে জানা যায় যেতে হবে এটা আবশ্যক মারা গেলে জানা যায় যেতে হবে জানা যাই গেলে আমি গেলে আমার লাভ এটা ভিন্ন কথা কিন্তু এটা বিধান যে জানা যায় যেতে হবে রাসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লাম বলেছেন যে কেউ যদি জানা যায় গিয়ে জানা যা পর্যন্ত থাকে এবং মাটি দেওয়া পর্যন্ত থাকে তাহলে তার দুই কেরাত নেকি হবে এক কেরাত হলো ওহুদ পাহাড়ের সমান এক কেরাত হলো ওহুদ পাহাড়ের সমান তাহলে আমি দুই ওহুদ পাহাড়ের সমান নেকি পেয়ে গেলাম এটা হলো আল্লাহর একটা দয়ে যেটা আমরা অতিরিক্ত পেয়ে যাচ্ছি কিন্তু এটা হলো আমাদের জরুরি জিম্মেদারি যে মানুষ মারা গেলে তার জানা যায় যেতে হবে তিনি বলছেন যে ও ইজি বহি এটা দাহ যখন তাকে দাওয়াত দিবে তার দাওয়াতে যেতে হবে যেতেই হবে জরুরি রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন যে মান আজা বাহু ফল ইজিব হু কাউকে যদি দাওয়াত দেওয়া হয় সে যেন দাওয়াতে সাড়া দেয় যদি দাওয়াতে না যাই তাহলে সে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের নাফারমানি করলো যদি কেউ দাওয়াতে সাড়া না দেয় তাহলে সে রাসুলের নাফারমানি করলো তাহলে তো যাওয়া জরুরি যেতেই হচ্ছে রাসুল সাল্লাহ আলহ আসাল্লাম বলেছেন যদি দুইজন মানুষ তোমাকে দাওয়াত দেয় তাহলে যে আগে দাওয়াত দিয়েছে তার দাওয়াত তুমি কবুল করো একসাথে দাওয়াত দিয়ে থাকলে যার দরজার নিকটে বেশি তার দাওয়াত কবুল করো তাহলে আল্লাহর নবী দাওয়াত কবুল করার ব্যাপারে কত সুন্দর বিধান দিয়েছে একসাথে যদি কেউ দিয়ে থাকে তাহলে যে আগে দিয়েছে যে একসাথে দিয়ে থাকে তো যার বাড়ি নিকটে সেটা কবুল করো আর একদিনে যদি দিয়ে থাকে তো যে আগে দাওয়াত দিয়েছে সেটাই কবুল করো তা আমরা তো এখানে বুঝতে পারছি যে দাওয়াত কবুল করতেই হবে এখানে একটা জরুরি কথা জেনে থাকা ভালো হবে যে দাওয়াত খেতে গিয়ে দেখছি যে সে বাড়িতে অন্যায় কিছু হচ্ছে তাহলে দাওয়াত ত্যাগ করতে হবে সম্মানিত দর্শক মন্ডলী এই কথা আমাদের মনে রাখা খুব জরুরি দাওয়াত খেতে গিয়ে দেখছি একেবারে নগ্ন পরিবেশ দাওয়াত থেকে ফিরে আসতে হবে দাওয়াত খেতে গিয়ে দেখছি বাড়িতে গান বাজনা বাদ্যযন্ত্র চলছে ফিরে আসতে হবে দাওয়াত খেতে গিয়ে দেখছি যে সেই বাড়িতে আপনার ছবি মূর্তিতে পরিপূর্ণ দাওয়াত থেকে ফিরে আসতে হবে একাধিক সহি হাদিস ছবি মূর্তির কারণে নবী ফিরে এসেছেন সাহাবি ফিরে এসেছেন উমর রাজি আল্লাহ তাল আনহ ফিরে এসেছেন ছবি মূর্তি থাকলে ফেরেস্তা আসেন না জিবরাল আলাই সাল্লাম ফিরে গেছেন অতএব দাওয়াত কবুল করতে হবে জরুরি কিন্তু গিয়ে যদি দেখি অবস্থা তাহলে পরিহার করতে হবে একটা পরিবারের প্রত্যেকটা সদস্যকে এই বিষয়ে জোরালোভাবে অবগতের মধ্যে থাকতে হবে যে আমি যদি এই রূপ দেখি তাহলে ফিরে আসতে হবে তবে আমাকে দাওয়াত কবুল করতে হবে কবুল করে গিয়ে দেখবো এই অবস্থা ফিরে আসবো রাসুল কবুল করেছেন গিয়ে দেখে যেন অন্যায় ফিরে এসেছেন মেনেই নিতে হবে রাসুল সাল্লাম বলেন ওই সব মেতো হয়ে যা আতে সা আর কেউ যদি হাঁচি দেয় তাহলে তার উত্তর দিতে হবে উত্তর দেওয়া জরুরি এতটুক যে আল্লাহর নবী বলছেন যে যার হাঁচি এসেছে সে যদি বলে আলহামদুলিল্লাহ তাহলে উত্তর দাতা শুনে বলবে আল্লাহ তোমাকে সঠিক পথ দেখাক আল্লাহ তোমার অবস্থাকে ভালো করুক সম্মানিত দর্শক মন্ডলী আমাদের এখানে সালাম প্রদানের ব্যাপারে আলোচনাতে প্রথমে এসেছে দাওয়াতের কথাটি তার আগে এসেছে আপনার যে একজন আর একজনের সাথে সাক্ষাৎ হলে সালাম দেওয়ার কথাটি রাসুল সাল্লাম বলছেন যখনই সাক্ষাৎ হবে সে তখন সালাম প্রদান করবে আর একটি হচ্ছে যদি মালিক বাড়িতে না থাকে তাহলে তার জন্য কল্যাণ কামনা করবে এই ছয়টি একজন আর একজনের উপরে হক রাখে এক মানুষ অসুস্থ হলে দেখতে যেতে হবে দুই মানুষ মারা গেলে জানা যায় যেতে হবে তিন দাওয়াত দিলে কবুল করতে হবে চার সালাম দিলে উত্তর দিতে হবে তারপরে তিনি বলছেন যদি সে ব্যক্তি বাড়িতে না থাকে তাহলে তার জন্য কল্যাণ কামনা করতে হবে সম্মানিত দর্শক মন্ডলী আমরা জরুরিভাবে জানতে পারছি সালামের বিষয়টি সাক্ষাতের সাথে সাথে আমরা সালাম বিনিময় করব সালাম বিনিময় করলে আমরা জান্নাত পাব সালাম বিনিময় করলে আমরা আল্লাহর হেফাজতে জিম্মেদারিতে থাকব সালাম বিনিময় করলে আমাদের বাড়িতে শয়তান থাকবে না অবশ্যই আমরা এ ব্যাপারে জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণ করব যাতে করে রাসুলের দেওয়া বিধান পালন করতে পারি প্রতিপালক তুমি বড় দয়াবান রহমান 
তুমি আমাদের প্রতি বিশেষ দয়া করো আমরা যেন তোমার রহমত পেয়ে সালামের বিষয়টি আমাদের ভিতরে পরস্পর চালু করতে পারি এ দাবি এ দাওয়া তোমার দরবারে রেখে আজকের সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে শেষ করলাম আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ টেলিভিশনাই পৃথিবীর বড় বড় আলেমগণের নিকট থেকে ফতোয়া এসেছে যা বলে যে জাকাত দেওয়া যাবে কোন অলাভজনক ইসলামিক স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেলকে যার মূল লক্ষ্য হচ্ছে ইসলামের সঠিক বাণী ছড়িয়ে দেওয়া পিস টিভির সাথে থাকুন আপনার জাকাত দানের অর্থ পাঠাতে পারেন আইআরএফআই আলট্রায়ান ব্যাংক কোয়াড্রান কোর্ট আটচল্লিশ ক্যালথর্পে রোড বর্মিংহাম ইউকে পাউন্ড অ্যাকাউন্ট নাম্বার শূন্য এক এক তিন দুই তিন শূন্য এক আই ব্যান জি বি বাহান্ন এল ও ওয়াই ডি তিন শূন্য নয় ছয় তিন চার শূন্য এক শূন্য দুই চার এক নয় দুই শর্ট কোড তিন শূন্য 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 আট তিন সোয়েফ বি আই সি কোড আই বিও বি জি বি বাইশ টাকা পাঠিয়ে আমাদের ইমেল করুন অ্যাডমিন অ্যাট দা জানতে হলে দেখুন আমার আলোচনা একমাত্র পিস টিভি বাংলায় সেই বিশিষ্ট নীতিমালা যার কারণে ইসলাম সারা বিশ্বে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে দেখুন ইসলামের মৌলিক জ্ঞান প্রতি শনিবার রাত সাড়ে আটটায় পাপ পুনঃসম্প্রচার সকাল সাতটায় বাংলাদেশে বাংলায়